そして3つ目のあまあ実際には4つ目かえっと SCIBUYLLC さんからの質問で「What would be the best place to long term visit?」I'm considering a year long housing swap and need to know a good place to live while I learn the language better. まあこれも正直結構答えるの難しい質問だよね。まずロングハウジングスワップって何なんだろうどういうなんか家を誰かと交換するのかな例えば日本に住んでる人と例えばその自分が住んでる国とこう1年間家を交換するとかっていうそういうシステムなのかなちょっとわかんないけどうんまあそういうまあそういうのがあるんだろうねきっとねまあこれで大事なことはどんな環境が好きっていうことだよね例えばえっと大きい町とかこう便利なところがいいならこう東京とかさやっぱりまあいろいろあるよね何でもできるよねだからやっぱ東京がいいよねまあ今東京って言ったけど東京じゃなくても大きい町ならこう大阪とか福岡とかでもいいねそしてそういう大きい町には必ずこういろんなこう言語に興味がある人とかもたくさんいるだろうしだからそういう人たちと友達になってこう自分の日本語をこう使って一緒になんかしたりっていうこともこうできるだろうしただし人混みが好きじゃないとかあの静かなところが好きとかこうあとはこう自然が好きみたいな人はその東京とか大阪とか福岡っていうのは、まあ、住むにはあまりこういい環境じゃないかなと思う。でも逆にそういうのが好きな人にとってはまあ本当に楽しいと思う。もし自然が好きで例えば趣味が釣りですとかこうドライブですとかこう山登りですとかそういうのが好きな人はうんと例えば北海道とか沖縄とか結構住みやすいんじゃないかと思う北海道は日本で一番大きなプレファクチャーだからこう農業とかも盛んで例えば野菜とかこう魚とかこう新鮮なものが食べられるから結構そういうのが好きな人はこういいかもしれないただね北海道に関しては雪が多くて冬は寒いから寒いのが苦手な人は北海道に住まない方がいいと思うあとスキーとかスノーボードとか好きな人は北海道にあるニセコっていう場所があるんだけどそこに行くと結構この雪質がめっちゃいいらしくてこの今コロナであんまり人来てないけど海外からねでも前はすごい来てたみたいでなんかこうねパウダースノーとかって言ってなんかこう結構有名らしいよそしてそのニセコっていうとこにはお金持ちの外国人がいっぱいこう別荘を建てたりしてこう実際にこう住んでたりしてそれで結構ここ。英語が結構どこでも通じるみたいだから日本なんだけどそこ行くと例えばこう店員さんがこう英語しか話せないみたいなこともお店によってはあるみたいそして沖縄は日本の一番こう南の方にあるねだからこう気温もこう年間通してまあそんなに寒くなくてまあったかかったりも,もしくはめっっちゃ暑かったりするんだけどだからこうマリンスポーツ例えばサーフィン好きだとかこう泳いだりこうスキューバダイビングとかそういうの好きな人は沖縄結構楽しめるんじゃないかと思うとりあえずね沖縄はね海が綺麗なんだよねいや俺もね沖縄行ったことないからいつか一回行ってみたいと思ってたんだけどまあコロナあるから今ちょっとなんか行きにくいんだけどそのうち機会があったら行きたいなと思ってるあとは東京から近い群馬県茨城県千葉県とかそういう場所に住むのもいいかもしれないそういう場所はまあ東京ほどこう都会じゃないんだけどこうある程度便利で
かつちょっとこう車でこう行けばこう自然が豊かなところに行けるみたいな感じかなちなみにその日本語を勉強する時に自分で勉強するならいいんだけどもしか語学学校に行きたいと思ってるならこう小さい村とか町とかには基本的に語学学校ってあんまりないと思うから、まあ、そこら辺だけはこう注意した方がいいかも。これはね本当に難しい。何をしたいかとか趣味は何とか、まあ、そういうのによっても全然違うからまあ俺が今回説明したのがちょっと参考になればいいかなと思います。This is the previous video and this is the next video. Please take a look.